Mário Santos Calixto, sou técnico professor do Tupã Índias, do beisebol do departamento da CERT. Tá? Vou contar um pouco a minha história no, no, no beisebol. Eu iniciei minha carreira como atleta aos 7 anos de idade, né? aqui em Tupã mesmo, onde no pré-infantil, infantil, a gente fomos campeão brasileiro, né? naquela época, uma época de glória do beisebol de Tupã. Aí fomos caminhando, segui minha carreira até no juvenil para adulto. No júnior eu tive a felicidade de, ser, de disputar o campeonato mundial no Japão, primeiro mundial há 15 anos, uma turma muito boa, uma forte recordação naquela época, ficou em quarto lugar no mundial, lá em Tóquio, no Japão. Aí parei e encerrei minha carreira aos 18 para 19 anos, 19 anos encerrei minha carreira e aceitei o convite para ser técnico aos 21 anos. Então já faz 25 anos que eu sou técnico de beisebol da CERT, né? Temporada de beisebol do Pan Índios, 25 anos. Então é uma enorme satisfação, um prazer enorme estar trabalhando com crianças de tebol, com a idade de, de 5 até 8 anos de idade. Então trabalhando aqui no Tupan, Tupan teve uma época que a gente, o beisebol tinha parado, né? Em 2016, tá? E no final de 2000, final de 2018 a gente retornou o Tupan Índios. Um grande projeto, nós estamos caminhando muito bem e vamos tender a gente a crescer bastante. Estamos com cerca de 30 atletas aqui no departamento aqui do Tupã Índias e a gente já começou a passar competições, né? O Tebol e esse ano a gente tem a categoria Tebol e mais o pré-infantil, duas categorias. Eu sou técnico da categoria Tebol, onde as crianças com a iniciação, a categoria que eu adoro trabalhar. E também eu trabalhei com vários atletas de nome como Luiz Corrara, treinando pré júnior que está usando na Major League, Rafael Moreno, é, é, Thiago Tari, que jogou no Japão, tá? e o Rodrigo Takahashi, treinei na Ubo, na Seleção Brasileira pré júnior a, a gente foi na época no Pan-Americano na Venezuela. Então, o meu muito forte, sim, um departamento meu que é bem que eu gosto, parte do fundamento, é o Patingo, tá? e fui um grande batedor, fui pitcher também, um grande pitcher, mas no batinho na onda eu não destaquei mais no batinho. Então muitos amigos meus jogaram comigo na época, até os atletas assim, que viram jogar tudo com um atleta, perguntaram para mim, nossa, como você conseguiu bater assim tanto, ter um desempenho em grandes jogos, em Romorã, tudo, mas tudo é treinamento, aperfeiçoamento do batinho, muita repetição nos movimentos, tá? O preparo físico também é muito importante, tá sempre bem, porque batinho também é o reflexo, a gente tem um bom reflexo, a gente vai ter uma boa acerto contato com a bola e por isso que eu consegui executar na minha época um atleta infantil bater bastante romurã né até hoje o pessoal fala que é récord foi mais de 50 romurã em um ano mas foi tudo é treinamento tá então treinamento é repetição que vai fazer é crescer cada vez mais e mais e mais e mais tá e vocês crianças que têm sonho não desiste tá? tem sonho de ser um grande batedor de ser um grande arremessador de chegar na seleção brasileira Lute nos seus clubes, treinam bastante, que um dia a sua hora vai chegar, ok? Hoje eu vou deixar uns, uns treinamentos, exercícios de batido, batedor para vocês aí em casa, tá bom? Um abraço, Revisora São Paulista. Um abraço, tchau, tchau.
face.